now we will be discussing about various sampling techniques sampling techniques can be divided into probability sampling techniques and non probability sampling techniques now let's discuss about probability sampling techniques following are the main probability sampling techniques simple random sampling stratified random sampling systematic random sampling cluster sampling and area sampling let us discuss these in detail simple random sampling ഇതിന് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് തന്നെ പോകാം കാരണം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നത് അതാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്യൂമറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആദ്യം തന്നെയും ആ പോപ്പുലേഷനിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്നത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുക അതാണ് എന്യൂമറേഷൻ എത്ര എണ്ണോ എത്ര പേരാണോ അതിനകത്തുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് പോപ്പുലേഷനായിട്ട് കരുതുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്രയാണെന്ന് എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്തുക പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് ഗിവിംഗ് ദം നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ സീരിയൽ ഓർഡർ അതിനുശേഷം ഈ പോപ്പുലേഷനിലെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് ആണ് പോപ്പുലേഷനെങ്കിൽ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അവർക്ക് നമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഡ്രോയിങ് സാമ്പിൾ നമ്പേഴ്സ് ബൈ യൂസിങ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടല്ലോ റാൻഡം മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും കുറച്ച് പോപ്പുലേഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ലോട്ടറി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നീട് ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വളരെയേറെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഹാവ് ആൻ ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്റ്റഡ് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നീക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായ എല്ലാ എലമെൻസിനും സാമ്പിളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപോലെയാണ് എന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലും ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു അപ്ലൈ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണിത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക നമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റാൻഡം മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അത് മാത്രവുമല്ല പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി തിയറി തന്നെ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി തിയറിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡസൻ റിക്വർ എ പ്രയർ നോളജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഇത് മാത്രവുമല്ല പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു മുൻകൂട്ടികൾ അറിവ് വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്പർ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രയർ നോളജ് മുൻകൂട്ടി ആരൊക്കെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവൊന്നും ആവശ്യമില്ല ദ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ക്യാൻ ഈസിലി ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് അത് മാത്രവുമല്ല സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് സാമ്പിളിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് ഇയറ് പെട്ടെന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഇയറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോപ്പുലേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും 
മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളിങ് ഇയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സാമ്പിളിങ് ഇയർ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആണ് മികച്ചത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് It is often impractical because of non-availability of population list. In the disadvantages of the population list, the population list is not the simple random sampling applied to the population list. It is difficult to use all of the non-information about the population. First of all, the population is not the same as the population. മൊത്തം ഇൻഫോർമേഷന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ അതൊന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ റിസർച്ചർ അത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ജസ്റ്റ് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രം മതിയല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് പ്രിസൈസ് ദാൻ അതർ മെത്തേഡ്സ് മറ്റ് മെത്തേഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസിഷൻ അക്യൂറസി അതായത് കൃത്യത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വളരെ ഇൻഫോർമേഷനൊന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൃത്യത വരുന്നില്ല വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഇതിന് ഒരു അക്യൂറസി മറ്റു മെത്തേഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് It is expensive in time and money. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താലും അതുപോലെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താലും കാരണം പോപ്പുലേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം അതിന് നമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതുപോലെ കോസ്റ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് അത് പക്ഷേ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പിന്നീട് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരെ കൊണ്ട് വേണം പിന്നെ ഇത് സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റാൻഡം ഓർ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് In this method, the population is not divided into homogeneous group or strata, and from each strata, population distribution is not uniform. 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 Population ഹോമോജനസ് ഗ്രൂപ്പ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഹോമോജനസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഹോമോജനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് ഹോമോജനിറ്റി എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുമാണ് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് വ്യക്തമാക്കാം The employees of a business undertaking may be divided into managers and non-managers and each of these groups may be divided into salary grade-wise strata. One organization will be able to do a researcher and organization will be able to divide managers and non-managers and non-managers and non-managers. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ മാനേജേഴ്സിന് പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് സാലറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ സാലറിയുടെ സാലറിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറ്റും അതിനുശേഷം സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് 
സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നീട് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ പിന്നീട് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാലറി ഗ്രേഡിനകത്ത് വരുന്ന മാനേജേഴ്സ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാലറി ലഭ്യമാകുന്ന മാനേജേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്താണ് അതാണ് ഹോമജനസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഒരേ സാലറിയാണ് അപ്പോൾ സാലറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെല്ലാം ഒരേപോലെയല്ലേ അതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോമജനസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെയാണ് നോൺ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ അവരുടെ റേഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പോലെ അത്ര ഉയർന്ന സാലറിയിലോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ ഒരു റേഞ്ചിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ സാലറി കിട്ടുന്ന മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേർ തിരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നീട് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ സാലറി ലഭിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേർ സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കും ഇനി സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ സാലറി കിട്ടുന്ന മാനേജേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് അങ്ങനെ പിന്നീട് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രേറ്റയിൽ നിന്നാണ് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനത്തർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്മെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽഡ് മന്ത്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സെയിൽസ്മെന്നെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു മാസം എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കും സെയിൽസ്മെന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഡീലേഴ്സിനെ ഒക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പല സ്ട്രേറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രപ്പോഷണേറ്റ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് ഡിസ് പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സാമ്പിളിങ് പ്രപ്പോഷണൽ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് മെത്തഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡ്രോയിങ് എ സാമ്പിൾ ഫ്രം ഈച്ച് സ്ട്രാറ്റ ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ടു ഇറ്റ് ഷെയർ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോഷണൽ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലൂടെ തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ മാനേജേഴ്സിനെയും നോൺ മാനേജേഴ്സിനെയും പോലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സാലറി വൈസ് വീണ്ടും അവരെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് ഇനി അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെയും സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് ടോട്ടൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം അതാണ് ഇൻ പ്രപ്പോഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് മുതൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് മൊത്തത്തിലുള്ള മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിലും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരെ സാലറിയുള്ള മാനേജേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കൂടുതലെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നീട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുക സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് തൊട്ട് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് ആ പെർസെൻറ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവയിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ട്രേറ്റ് അത് മൊത്തത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ എത്ര മാത്രം പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവ
ആ ഒരു സാലറി ഗ്രേഡിൽ വരുന്നവരും ഇതിനകത്ത് സാമ്പിളിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഹയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ദാൻ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദിസ് സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സിംപ്ലി അടുത്തതായി പോപ്പുലേഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാനേജേഴ്സ് ആണ് വിത്ത് എ പോപ്പുലേഷൻ എങ്കിൽ അവരുടെ ആവറേജ് സാലറി അതാണ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കാരണം നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിന് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ പല ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ സാലറി എത്രയാണ് ഓരോ മാനേജറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും ആവറേജ് സാലറി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്ഫേഡ് സാമ്പിളിങ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്ഫേഡ് സാമ്പിളിങ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വെൻ ദർ അപ്പിയർ മേജർ വേരിയൻസ് ഇൻ ദ വാല്യൂസ് വിത്തിൻ സെർട്ടൻ സ്ട്രേറ്റ ഡിസ്പ്രപ്പോഷണൽ സ്ട്രാറ്റ്ഫേഡ് സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ട്രേറ്റയിലും വാല്യൂസ് തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലാണ് നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് അവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വേരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാലറി ഗ്രേഡിലെ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് വളരെ കുറവും മറ്റൊന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സാമ്പിളിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെയൊക്കെ ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്ട്രാറ്റ്ഫേഡ് സാമ്പിളിങ് ആണ് നല്ലത് നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഓരോ സാലറി ഗ്രേഡിലും ഉള്ള മാനേജേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്യും സാമ്പിളായിട്ട് അത്രയും ആയിരിക്കും അവരിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് മാനേജേഴ്സിനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും അല്ലാതെ ഒരു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നോക്കാതെ ഒരു നമ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും തന്നെയും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടലായിരിക്കും സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്ട്രാറ്റിഫേഡ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറവ് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെയും പത്ത് മാനേജേഴ്സിനെ വീതമായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന സാമ്പിളിങ് ആണ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്ട്രാറ്റിഫേഡ് സാമ്പിളിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സാമ്പിളിങ് കുറച്ചും കൂടെ സമയം കുറവ് മതിയാകും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്ട്രാറ്റിഫേഡ് സാമ്പിളിങ്ങിന് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ഗിവിങ് വേയിങ് ഇറ്റ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പിന്നെ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ എണ്ണം ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കും അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ആ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ സാമ്പിൾ എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ മികച്ച ഒരു പഠനം നടത്തുവാൻ സാധിക്കും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്രപ്പോഷണേറ്റ് സ്ട്രാറ്റ്ഫേഡ് സാമ്പിളിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ് ഈ രീതിയിൽ സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ
എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദിസ് മെത്തേഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എറർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറവ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം